Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, ось ми минає уже 129-й тиждень Великої війни. Тиждень, який приніс багато кривавих втрат. Тиждень великого протистояння по всій лінії фронту. Ворог намагається за всяку ціну прориватися до нашого міста Покровськ на Донеччині. Там перебуває наш священник із своїм народом. Тому особливі молитви сьогодні цілої нашої церкви за тих священників, наших людей вірних, всіх людей, які перебувають щоденно в прямій небезпеці смерті. Теж цього тижня ворог за одну ніч атакував найбільшою кількістю різних літальних апаратів нашу столицю, місто Київ. Це була найбільша масова атака з повітря Києва за увесь цей рік. Близько 40 різних видів ударної зброї було знищено над нашою столицею тільки впродовж однієї ночі. Під російськими ударами кожного дня перебуває наш Харків і Запоріжжя, Кривий Ріг і Одеса. Ми сьогодні особливо просимо у Господа Бога Сили протистояти злу. Цього тижня теж відбулася одна світла, радісна подія. Подія, яка готувалася майже два роки. Відбувся великий обмін в'язнями, полоненими між злочинною Росією і країнами Заходу. 26 осіб, громадян Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Норвегії, Польщі, Словенії нарешті могли повернутися додому. Ми дякуємо Господу Богу за кожне врятоване життя. Кожен такий обмін є світлом надії для десятки тисяч незаконно ув'язнених, які щодня перебувають серед страшних тортур у російських в'язницях, місцях смерті і знущання. Теж цього тижня відбулася одна дуже важлива духовна подія в житті нашої церкви. Щорічна велика патріарша проща до древнього міста Галича, до тих фундаментів нашого Успенського княжого собору, який був зруйнований монголо-татарами ще у 1240 році. Тисячі наших вір'ян прийшли до княжого Галича на Крилуську гору для того, щоб у стіп нашої матері перед чудотворною Крилюською іконою молитися. Молитися за мир, справедливий мир для української землі. За тих всіх, у кого опускаються руки. За всіх тих, які в болях переживають травми цієї війни. Наша надія в Бозі. Там, на тій Крилицькій горі, ми промовили до себе і до цілого світу. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Глава УКЦ благословив новообрану Національну раду лицарів Колумба в Україні. Участь у зустрічі з блаженнішим Святославом взяли новообраний національний делегат лицарів Колумба в Україні Микола Мостов'як, національний секретар Олександр Бруневич, національний скарбник Мирослав Гамазур, національний радник Андрій Мельник, національний гевартовий Левко Довган та колишній національний делегат Богдан Ковалів. Члени ради представили главі УКЦ напрямки діяльності лицарів Колумба в Україні та обговорили плани щодо розвитку їхньої організації. Понад 40 молодих українців з областей найбільше зранених війною відвідали Південь Італії. Вони відпочивали у молодіжному духовно-формаційному таборі «Обійми з цілюють», який організував відділ молоді апостольського екзархату в Італії у співпраці з Патріаршою комісією у справах молоді ОГКЦ за підтримки філадельфійської архієпархії ОГКЦ. Українці відвідали Помпеї, а саме молилися біля чудотворної ікони Помпейської Богородиці, яка розв'язує вузли, перед якою молодь просила миру для України. Блаженніший Святослав створив оргкомітет, який готуватиме участь Української греко-католицької церкви в ювілейному 2025 році. Головою комітету ювілейного 2025 року голова церкви іменував владику Ярослава Приріза, єпископа Самбірського Другобицького, а його заступником – отця Теодозія Греня, протосинкела апостольського екзархату в Італії. 
Донецький екзархат відвідали єпископи Гліб Лончина та Венедикт Алексійчук. Владика Гліб Лончина відвідав дві парафії в місті Запоріжжя Святого Володимира Великого та Матері Божої Неостанної Помочі. Тим часом владика Венедикт відвідав Донеччину та звершив божественну літургію в храмі святих Верховних Апостолів Петра і Павла у місті Мирноград. Владика зазначив, що по-іншому пережив молитву поруч із місцем бойових дій. Також владика Венедикт зустрівся з військовими капеланами, які перебувають поблизу фронту і допомагають українським захисникам і захисницям. Окупанти вдарили кабами по СМТ Великий Бурлук, що на Куп'янщині. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Рятувальник, який приїхав на виклик, гасив пожежу у власному домі, де загинула його дружина. Після чергового обстрілу селища загинула його 37-річна дружина, а 10-річний син отримав поранення. Росіяни випустили по Україні майже 90 безпілотників. Протиповітряна оборона збила всі 89 дронів «Шахід» та ракету «Х-59». Це одна з наймасованіших атак дронів. Основною ціллю була Київщина. Є руйнування помешкань, однак люди не постраждали. Цього тижня ми якось особливо в Україні відчуваємо важливість міжцерковного, міжрелігійного нашого життя і співпраці. Ми бачимо, що одним із вимірів лікування ран є діалог міжцерковний, зокрема екумінічний. Екумінічний діалог лікує рани. Рани, можливо, які ми собі взаємно завдали упродовж століть. Рани, які часом сьогодні болять і є перешкодою для співпраці, єднання, перешкодою для того, щоб ми могли спільно молитися звершувати божественну літургію за одним престолом. Але цього тижня ми мали кілька дуже цікавих, особливих таких моментів світла, які нам подарував Господь Бог. Цього року і цього тижня вийшла друком книга, де зібрані наші щоденні звернення першого року війни. Цього тижня вийшла публікація перекладу на польську мову книги цих звернень. І якою було для нас несподіванкою, але теж і великою радістю, приємністю, той факт, що передмову для цього польського мовного видання написав Вселенський патріарх, його святість патріарх Вартоломей. Для мене особисто це був знак великої підтримки. Таке відчуття, що Мати дбає про свою дитину. Бо ми пам'ятаємо про дар хрещення, який ми отримали із церкви Константинополя. Якраз 1 серпня, в день пам'яті макавейських мучеників, ми традиційно згадуємо пам'ятку хрещення Руси України. І якось так цікаво співпало, що ми відчуваємо, хоча ми є конфесійно сьогодні поділені. Але мати дбає про свою дитину. Мати древнього Константинополя дбає про Київську церкву. Користаючись цією нагодою, я хочу висловити глибоку вдячність його святості, патріарху Вартоломею, за той жест уваги, підтримки для нашої церкви, а вкотре підтримки для страждаючого українського народу, який в боротьбі відстоює сьогодні своє право на існування. Теж сьогодні е, маю приємність подати до загального відома, що вийшла друком ще одна публікація, яка готувалася 5 років. В українському перекладі вийшла публікація матеріалів нашої зустрічі східних католицьких церков, яка відбулася е, в Римі влітку 2019 року. Східні католицькі церкви зійшлися, щоб разом з Папою Франциском, з очільниками різних декастерій Римської курії роздумувати над екумінічною місією східних католицьких церков Європи сьогодні. Потім збірник цих доповідей вийшов у ватиканському видавництві італійською мовою, а нарешті цей збірник завдяки співпраці нашого секретаріату у Римі, нашої семінарії трьохсвятирської у Києві, а також видавництву «Дух і літера» у Києві, ця книжка нарешті вийшла українською мовою. 
Ми маємо приємність сьогодні поінформувати усіх наших слухачів, наших вірних про те, що буде презентація цієї книжки 30 серпня теж тут у нас у Києві. Екумінічний діалог, який лікує рани. Рани християн київської традиції. Екумінічний діалог, який сьогодні є недоцінений, можливо, навіть деким відкинутий і забутий в Україні. Але ми, вірні Східної Католицької Церкви, відчуваємо частиною свої, своєї ідентичності дбати і старатися про єдність між християнами, зокрема, в нашій багатостраждальній Україні. Бо від цієї єдності сьогодні залежить наша сила. Від єдності християн України залежить сьогодні здатність перемагати українського народу. Здатність не тільки лікувати рани минулого, але теж лікувати рани нашого сьогодення. І разом примувати до перемоги добра над злом, до перемоги України над тими, хто забирає сьогодні право на свободу нашого народу. Боже, благослови Україну! Боже, благослови християн України! Боже, дай нам силу Твоєї небесної мудрості, щоб жити разом, прямувати до єдності між християнами. Боже, поблагослови наших дівчат і хлопців на фронті. Поблагослови усіх тих, які сьогодні плачуть, знемагають, терплять, бо Ти є їхньою надією і порятунком. Мати Божа, прославлена у древньому галичі на тій княжій Крилуській горі, покрий Україну Твоїм материнським небесним покровом. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.